ആ പിന്നെ സംഗതി പൊല്ലാപ്പാണെന്ന് കണ്ടാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരും തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കണ്ട താൻ എന്ത് കാണിക്കാടോ ഇടോ ഫ്ലോർ ത്രീ ഇയർ സ്കെച്ച് എടുക്കും ഞാൻ കുടിയിലായിട്ടോ പോയി എടുക്കണോ സാർ ലെൻസ് ഓഹോ ഇത് കിട്ടിയാലേ താൻ പോവുള്ളൂ പോണോ ഇവിടെ നിന്ന് എടോ എടോ ഇത് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് തരണോ വേണ്ട സാർ മേടിട്ട് പോടോ സവാളേത്ര ശശേട്ടാ മല്ലിപ്പൊടി നൂറ് മുളക് പൊടി അമ്പത് പച്ചമുളക് നൂറ് ഉള്ളി കാക്കിലോ രണ്ട് രാധാസും എല്ലാം ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് വന്ന് നിക്കണ നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണ എന്റെ പടച്ചമ്പുരാനേ എന്റെ ഇത്ത ഈ വർഷം ഇത് മൂന്നാം തവണയാ നീ ഇത്ര വലിയൊരാണല്ലേ നീ വേണ്ടേ നിന്റെ അമ്മയും ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന രണ്ട് പെമ്പിള്ളേരെയും നോക്ക പഴം ഞാൻ മേടിച്ചോണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞതാ അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞാ കേക്കൂ അതിന് പഴത്തിനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ദാ അടിച്ചിന്റെ തോല് വിളിക്കും ഞാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും <laughs> കൊച്ചിന് ഇത്തിരി വിശ്രമം കിട്ടട്ടെ ഇല്ലടാ നീയൊക്കെ കൂടെ അവനെ കൊഞ്ചിച്ച് ഈ കോലത്തിലാക്കിയത് പേങ്കസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പെമ്പിള്ളാരെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മറയ്ക്ക് വായക്ക് രുചിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇത് മോളുണ്ടാക്കിയതാ പിന്നെ ഇവക്ക് ചായ തിളപ്പിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല ഓ ഞാൻ പഠിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ചായ ആ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയെന്ന് വെച്ചേ നിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒന്നും കൂടി പോകത്തില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ കൂടിപ്പോയാലോ ഇടിക്കും പോനെ വേണ്ട ചായയില് കലോറി കൂടുതലാ ഓ മറിയാൻ്റി വിട്ടേക്ക് ഡാ ഈ വർഷത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത വർഷേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ മംഗളമേ ജന്മം മംഗളം ബാബേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂപ്പൻ വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് കാച്ചിരിപ്പുണ്ട് എടുത്തു വെക്കും നിന്റെ മൂന്നറ കടന്നു കുത്തി പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ചത്തുപോയതിന്റെ അപ്പം തിരിച്ചു വന്ന നീ മൂപ്പന് കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെക്ക ഹാപ്പിയാണല്ലോ അല്ലേ എന്താടാ കണ്ണെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉള്ളി അരിഞ്ഞ ഏത് മനുഷ്യന്റെയും കണ്ണരിയും എടാ ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളി എടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ട് അരി കണ്ണരിയൂല അപ്പൊ പിന്നെ ഇതെന്തൂട്ടാ എന്താ പ്രശ്നം എത്ര ദിവസമായി സാറ് പോയിട്ട് മിനിഞ്ഞാന്ന് സാറ് വരൂന്ന് കരുതിയാൽ പുളിയിലിട്ട ചുട്ടമീൻ ഇന്നലെ നാടൻ കോഴിക്കറി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ ഞാൻ തന്നെ നിന്ന് നിർത്തു വെറുതെ മനുഷ്യനെ വിഷമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാറിന് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്കിലും മേടിച്ചൂടെ എടാ ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് വരേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂപ്പന്റെ കാര്യം പുള്ളിക്ക് ചില കാടൻ പൊടിക്കുകളൊക്കെ അറിയാട്ടോ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കാണിച്ചെന്നോ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ആ വിദാലും പൊളിച്ചു സൂപ്പർ വിനായകർ കറക്റ്റാ ഒട്ടും മുമ്പോട്ടും അല്ല പുറകോട്ടും അല്ല നീ തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പിട്ടത് അല്ലേ അതൊക്കെ എന്റെ ട്രേഡ് സീക്രട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞാറില്ല സാറേ ആഹാ എന്റെ കൂടെ ചില സീക്രട്ട് നല്ല കാടൻ വാറ്റു കൊണ്ടുണ്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാ ടാറാട്ടാ അല്ല അല്ല സാറ് പറഞ്ഞ ശരിയാ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ടത് അയ്യോ ഈ പയ്യൻ്റെ ചെൻ ഗൾഫില നമ്മടെ ശിഷ്യ
ചേച്ചി കാല് കുത്തണം കുത്തണമെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ കുത്തരുത് ആരാടോ തന്റെ ചേച്ചി ആറ്റിങ്ങലാണോ വീട് അതെ ഓ അതെയോ എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന മാതിരിയുണ്ട് ഐ എം മനു കാപ്പി കാപ്പി കോഫി നോ താങ്ക്സ് നോ താങ്ക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാസ്കരൻ നായരുണ്ട് അറിയാമോ എന്റെ കൂടെ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാസ്കരൻ നായരാണോ അതെ ഭാസ്കരന്റെ മോളെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അച്ഛനെ അറിയോ ഞാൻ ഭാസ്കരൻ നായരുടെ മോളാ പൂജ പൂജ നായർ പിന്നെ ഐ ടോൾ യു വിവർ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ടുഗദർ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് അതെയോ അച്ഛ എന്താ മോളെ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇത്രേ മനു പിന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ലേ മനുവിനെ വി ആർ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ മനു ഹലോ ആ ഇത്രയുള്ളൂടി ആ റേബാൻ വെച്ച് തെണ്ടി എനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൂടി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്ന് കുറ്റി പോയി ഇത്തവണ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ലേ ഈ എട്ടൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഓഫീസറെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണിച്ചാ മതി ഈ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങ് തനിയെ വരും ഓ നല്ല പ്രായത്തിൽ പറ്റിയില്ല പിന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം ചേച്ചിക്ക് പഴയ മിസ്സിന്റെ ഒരു കട്ടില്ലേ ഇല്ലേ പഴയ എന്ന് വെച്ചാ എത്ര പഴയ അല്ല അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോടെ മറിയാൻറ്റി സുന്ദരി ആയിരുന്നു ഞാൻ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യത്തെ കല്യാണാലോചന വന്നപ്പോ ഒന്നല്ല രണ്ട് കണിയാന്മാര് കവടി നിരത്തി കട്ടായം പറഞ്ഞു ചോവാ ദോഷക്കാരിയാ കെട്ടിയാ കെട്ടിയവൻ ആ രാത്രി തേക്കില്ല എന്ന് പിന്നെ പണ്ടേ ഞാനൊരു ഇടുമ്പി ആയിരുന്നല്ലോ പോരെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം നായനാക്കാൻ അവസാനം ഒരുത്തൻ വന്നു ഒടുക്കത്ത് പ്രേമാണെന്നും പറഞ്ഞു പെണ്ണല്ലേ ഞാനും പെട്ടു ചൊവ്വാദോഷ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷം കഴിക്കണോന്നും പറഞ്ഞു അവനും പോയി ഇപ്പൊ എന്നെ നോക്കുന്ന കണ്ണുകളിലൊന്നും ഞാൻ പ്രേമം കാണുന്നേയില്ല കാണാറ് കാമം മാത്രമാണ് പണ്ട് കൊറേ കാലം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനൊരു പാട്ടുകാരിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാനൊരു വെമനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അതും അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ ഫിറ്റായി ബാബു 
ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി ഇവിടെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വീടോ കൊട്ടാരക്കര കൊട്ടാരക്കര ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തി ഞാൻ നമ്മുടെ എസ് ബി ഐയിലെ മെനോ സാറിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നല്ലോ ആദ്യം എന്നിട്ട് ആ ഈ മെനോൻ സാറിന്റെ മോളെ കാളിദാസൻ സാറ് പെണ്ണുകളാമെന്ന് ആര് ഇങ്ങേരോ ആ നമ്മുടെ കാളിദാസൻ സാർ തന്നെ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ കാളിദാസന് രണ്ട് പെങ്ങന്മാരെ ഉള്ളു അച്ഛൻ പണ്ടേ പോയി അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അമ്മയും അപ്പോ അമ്മായിമ്മ ഇല്ല അതാണ് ഹൈലൈറ്റ് എടുക്കൂ കഴിക്കൂ ഞാനല്ല കുക്കുണ്ട് അടുക്കള എവിടെയാടെ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളാണോ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് അതെ ഇയാള് കൊട്ടാരക്കിടക്കാരനെ പോരുന്നു എന്റെ കൂടെ സാറ് ഒറ്റയ്ക്കാണോ അതോ കുടുംബമായിട്ടാണോ താമസം പിന്നെ ഈ സാറിനെ ഞാനെങ്ങും പെണ്ണ് കാണാൻ വിട്ടിട്ടില്ല നിന്റെ മുത്താരം ചിന്നുന്ന മുല്ലപ്പൂച്ചിരിയോ എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത സിറ്റി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലോ എന്ന് കരുതിയാ എഴുന്നേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് ട്രോപ്പി 
എന്താടാ നിന്റെ ഐശ്വര്യം വന്ന് കയറി പോലീസ് പിടിച്ചു ഇന്നിപ്പോ ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ ഈ മന്ദാഗിനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയും മന്ദാഗിനി ആ മന്ദ മന്ദം പോന്ന ഈ വണ്ടി മതി നീ ഓട്ടോയിൽ പോയാ മതി കേട്ടോ വണ്ടിയെ കുറ്റം പറയുന്നോടാ തെണ്ടി ഓ അത് ശരി അപ്പൊ സോമന ഉള്ളായി നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൂമെന്റ് നിന്റെ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിത്തിരിവ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നിന്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെ ദൃഢനിഷ്ഠയോടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ സോറി കിട്ടില്ലോ നടക്കില്ല ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കില്ല ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ മായ ഒരു ബർഗർ കഴിക്കുന്നു വേണ്ട സാർ ഞാൻ ദോശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ ദോശയാണോ മായയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ രഹസ്യം ഹലോ ഈ വരിക്കശ്ശേരി മന നമുക്ക് സെറ്റ് ഇട്ടാലോ ക്ഷീണം കാണും ഇന്റർവ്യൂ തുലച്ചാല്ലേ ഓ ഇത് പോയ വേറൊന്ന് മേടിക്കണല്ലേ ഈ കൂതർ അമ്മല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടാ റമ്മിനോട് എത്ര പുച്ചം എനിക്ക് ഒരു പുച്ചം ഇല്ലായേ അരമണിക്കൂറായി ദോശ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വിശന്നിട്ടാടോ വിളിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയല്ലേ തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ എന്താ മൂക്കി കേറ്റോ ഹലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ നമ്പർ ഓക്കെ വിളിക്കടി കച്ചറേ താനെന്നെ കളിയാക്ക വരുന്നു അതെ ഒരു ഫോൺ മേടിക്കാനും അത് ചെകിട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കാനും തന്നെ പോലെ ഏത് കൊശവനും പറ്റും എനിക്കറിയാം നീ ആരാണെന്ന് ആണാണെന്നും പറഞ്ഞ് മീശയും താടി വെച്ച് നടക്കുന്ന ജന്തു കളിക്കല്ലേ കളിച്ചാൻ ഞാൻ തീറ്റിക്കേ പുളിമാങ്ങ കാണാനൊക്കെ തന്നെ പോലുള്ള പര നാറികൾക്ക് ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഏത് പെണ്ണിനെയും പുളിമാങ്ങ തീറ്റിക്കാവുന്ന് ആ മാങ്ങ താൻ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കി തന്റെ പതിനാറിന് വിളമ്പ എന്താ പ്രശ്നം ആരാ ഫോണില് ഹോട്ടലാണെന്ന് കരുതി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചേതോ ഹതഭാഗ്യായ പെണ്ണ്
കോളിംഗ് യു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആ വിളി കേൾക്കണം യു നോ വൈ Once you miss the chance, you just can't survive in this damn competitive world. Katie Mirage? Manu Raghav? One minute. Manu Raghav? Katie Mirage? Why are you here? One interview. What package is there? I'm going to get you. Oh, so sorry for you, man. I'm going to charge you here. Oh, ho! Did you get your paper? Pinna! Oh, one one. Only one? Two. That's right. Pinna, where are you going? Eh? Did you get your hair? Hey, you're going to get your hair. That's right. That's right. I'm going to get your hair. Just... I'm going to get your hair. Hey, you're going to get your hair. I'm going to get your hair. You're going to get your hair. എന്നാ ശരി ഞാൻ പോട്ടെ കുറച്ച് ധൃതിയുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നീ വെറ്റി ഇതെന്റെ കുറച്ച് ബുക്സ് ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ നിനക്ക് ആവശ്യം വരും ഓ ശരി ഞാൻ ആദ്യം മൂലയെ ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതിയ എന്തിനാ ഈ ബുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോ നടക്കണേ ലാഗിൽ ഇട്ടാ പോരെ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ ശീലിപ്പിച്ചതാ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കാൻ പിന്നെ അതങ്ങ് ശീലായിപ്പോയി ഒന്നുമില്ലാ ഞാൻ എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാവൂ എന്ത് വേണം ഏതാണ്ട് ഒരു ഇത്ര ഇല്ല ഒരു പത്തിരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ എല്ലാ ഡ്രസ്സും വേണം കുട്ടി തുണിയില്ലാണ്ട് നിക്കാണോ അതെ ഇപ്പൊ പിറന്നു വീണതേ ഉള്ളൂ എടുക്കണോ
ഞാനാണെന്ന് കരുതിയ അവളിപ്പോ കാണാന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്നിട്ട് അയാളുടെ ഒരു സന്തോഷം നീ എന്റെ അമ്മാവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാണ ചക്ക വരട്ടിയത് പോലെ ഇരിക്കും അയാളുടെ മുഖം അയാളെങ്ങാനും അവളെ കെട്ടിയ നീ അവളെ അമ്മായി എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും ശോ എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ കൂടെ വയ്യടാ ഏ ഷട്ട് താഴെ വീഴും പോടാ എന്റെ ലൈഫ് തന്നെ താഴെ വീഴാൻ പോവാ അവര് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവളെ കണ്ടതാ അയാളെ കണ്ട അവക്ക് സൈക്കിളാ പിന്നെ പ്രശ്നം അവര് കാണട്ടെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ കറുമ്പനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ശബ്ദ ഊക്കരനാ അയാൾ അവളെ പറഞ്ഞു വീഴ്ത്തു അവള് പാവാടാ പാവാടയോ നീ കുറഞ്ഞ കോമഡി അടിക്കല്ലേ മനു ഞാൻ പറയുന്ന നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം നീ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇന്ന് തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടോ യു ജസ്റ്റ് കാണ്ട് ഹാൻഡിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ യു നോ വൈ വേണ വേണം ഈ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറയാം അയാളോട് പോയി പണി നോക്കാൻ അവൾ എന്റെ പെണ്ണാണെന്ന് നീ ഈ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ഉപദേശിച്ച് നശിപ്പിക്കും പട്ടി ചെറ്റ